రాజులకు రాజు ప్రభులకు ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు నామంలో ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న ప్రేక్షకులందరికీ మా శుభాభివందనాలు గిదివన్ మిషన్ చర్చ్ జిఎంసి వారు నిర్వహించు ఆయన హెచ్చవలసి ఉన్నది హీ మస్ట్ ఇంక్రీజ్ అనే కార్యక్రమానికి మరొక పర్యాయము మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం ఆయన మాటలు మన త్రోవలకు వెలుగు అని భక్తుడు సెలవిచ్చిన రీతిగా మన త్రోవలలో లేదంటే మనం ఒక త్రోవలో వెళ్ళాలంటే వెలుగు ఏ విధంగా అవసరమో అదేవిధంగా క్రైస్తవత్వంలో మనం జీవించడానికి లేదంటే క్రైస్తవ జీవితం నడవడానికి మనకు దేవుని వాక్యం కూడా అంతే అవసరమై ఉన్నది కనుక ఈ యొక్క సమయంలో దేవుని యొక్క వర్తమానం అందజేయడానికి మనందరికీ సుపరిచితులు పశ్వి సంతోష్ అబ్రహాం గారు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని అందిస్తారు అందుకన్నా ముందుగా వాక్య ధ్యానం నిమిత్తం ప్రార్థిస్తారు వాక్య పఠనం తర్వాత మనం వాక్య ధ్యానంలోనికి వెళ్తాం ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రార్థన చేసుకొని ఆయన హెచ్చవలసి ఉన్నది అనేటువంటి కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభం చేసుకుందాం నాతో పాటు చూస్తున్నటువంటి మీరు కూడా దయతో తల్ల ఉంచి ప్రార్థన ప్రార్థనలు ఏకీకరించవలసిందిగా మనం చేస్తున్నాను ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రార్థన పరిశుద్ధుడ ప్రేమ గల తండ్రి నీ పాదాల కొందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం ఈ దినమున ప్రభు మరి మీ సేవకుడు మరి అందించేటువంటి వాక్యం ద్వారా ప్రభు నాతో మాతో మరి ఈ టీవీ కార్యక్రమం చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరితో మీరు మాట్లాడమని మనం చేస్తూ ఉన్నాం ఇదిగో నీ కృప చూపించండి ఎవరైతే నాయనా దేని కొరకు ఎదురు చూస్తున్నారో ఎటువంటి ఆత్మీయ దీవెనల కొరకు ఎదురు చూస్తున్నారో ఎటువంటి ఆశీర్వాదం కొరకు ఎదురు చూస్తున్నారో మీ దాసిన ద్వారా అటువంటి ఆశీర్వాదం బిడ్డలకు దయచేసి నాయన ఆత్మీయ మేలుతో నిమ్మని మనం చేస్తూ ఉన్నాం తండ్రి నీకు వందనాలు అలాగే వాక్యం చెప్పని అయినటువంటి మీ దాసుని మీరు ఆశీర్వదించండి ఏడంతల ఆత్మశక్తి ఎత్తి పట్టుకోమని మనం చేస్తూ ఉన్నాం ప్రభు ఇదిగో ఎవరికి కావాల్సినటువంటి ఆహారాన్ని ఆత్మీయ ఆహారాన్ని వారికి అందించి సంతృప్తితో ప్రభు నిండు కుండవలే మేము మీ సన్నిధిలో మీ యొక్క కృపను పొందుకోవడానికి సహాయం చేయమని మరి ముఖ్యంగా ఆయన హెచ్చవలసి ఉన్నది ఈ కార్యక్రమాన్ని మీరు దీవించమని ఇదిగో నాయన ఈ కార్యక్రమం ద్వారా నాయన ఇదిగో నెల్లూరు జిల్లాలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరిని మీరు తాకమని ప్రభు మీ చిత్తం అయితే ఆంధ్ర రాష్ట్రం మొత్తం ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రభు ప్రతి ఒక్కరు వీక్షించగలగటానికి నీ కృప చూపించమని ప్రత్యేకమైనటువంటి దీవెనలతో మీ దాసుని అలాగిన ప్రభు ఈ పరిచయం దీవించి కృప చూపించమని ఏసు నామంలో ప్రార్థించి పెడుకుంటున్నాం తండ్రి దినము కొరకు ఏర్పాటు చేయబడిన జీవ గ్రంథంలో నుంచి మతేసు వార్త ఏడో అధ్యాయము పద్నాలుగో వచనము జీవమునకు పోవు ద్వారము ఇరుకును ఆ దారి సంకుచితమై ఉన్నది దాని కనుగొను వారు కొందరే ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు నామలో మీ అందరికీ ప్రత్యేకమైన వందనాలు మీరందరూ ఆత్మీయంగా క్షేమంగా ఉన్నారని దేవుని వాక్యాలు వింటూ ఆత్మలో బలపడుతున్నారని నేను ఎంతగానో విశ్వసిస్తున్నాను ప్రభు రాకడ త్వరగా ఉంది ఆయన త్వరగా రాబోతున్నాడు కనుక మనం సిద్ధపాటు కలిగి ఉందాం ఆయన ఏ గడియలో ఏ క్షణములు వస్తాడో మనకు తెలియదు కనుక దానికి తగినంత సిద్ధపాటులో మనం ఉండాల్సిందిగా మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వకంగా కోరుతున్నాం ఎందుకంటే ఆది కాండము తర్వాత నిర్గమ కాండము అనేటువంటి పుస్తకం ఉంది ఇస్రాయేల్ ప్రజల యొక్క ఆవిర్భావాన్ని గురించి ఆది కాండంలో చెప్తే నిర్గమ కాండములో ఇస్రాయేల్ ప్రజలు నాలుగు వందల ముప్పై సంవత్సరాల తర్వాత ఐగుప్తుని విడిచిపెట్టి వెళ్ళడం అనగా ఎక్సోడస్ను గురించి చెప్పబడింది అలాగైతే కొత్త నిబంధన సంఘం కూడా ఈ లోకము అనేటువంటి ఐగుప్తులో ఉంది ఒకరోజు ఈ లోకాన్ని విడిచిపెట్టి సంఘం వెళుతుంది ఇస్రాయేలు ప్రజల కన్నా అధిక జనసంఖ్య ఉన్నటువంటి వేరు వేరు భాషలు లేకపోతే వేరు వేరు ప్రాంతాలు వేరు వేరు గోత్రాల్లో ఉన్నటువంటి కొత్త నిబంధన ఇస్రాయేలు అని చెప్పబడిన దేవుని సంఘము లోకమనే ఐగుప్తుని విడిచిపెట్టి గొప్ప నిర్గమనం చేయబోతుంది గ్రేట్ ఎక్సోడస్ నిర్గమ కాండములోని నిర్గమనం అనగా డిపార్చర్ లేకపోతే ఎక్సోడస్ అనేది ఒక చిన్నదైతే కొత్త నిబంధనలో జరగబోయేటువంటి లేకపోతే అంత్య దినాల్లో జరగబోయేటువంటి నిర్గమనం గొప్పది అనే సత్యాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి రండి దేవుని వాక్యం విందాం నేను అప్పుడప్పుడు జ్ఞాపకం చేస్తున్నట్టుగా మీ చేతిలో ఒకవేళ రిమోట్ కానీ ఉంటేనా మీరు ఛానల్ మార్చే అవకాశం ఉంది రిమోట్ పక్కన పెట్టండి కొద్దిసేపు ఈ సమయాన్ని దేవుని కొరకు కేటాయిద్దాం దేవుని కొరకు కేటాయించిన సమయం ఏమాత్రం వ్యర్థం కాదు అది వేస్ట్ కాదు అది ఇన్వెస్ట్ చేసుకున్నట్లే కనుక దేవుని సన్నిధిలో ధైర్యంగా కూర్చోండి ఎటువంటి ఫోన్లు గిన్నెలు పక్కన పెట్టేసేయండి దేవుని వాక్యాన్ని కొద్దిసేపు జాగ్రత్తగా విందాం మన ధ్యానం నిమిత్తమై మత స్వార్త ఏడవ అధ్యాయము పద్నాలుగో వచ్చినాన్ని మనం ధ్యానించుకుందాం జీవానికి పోయేటువంటి మార్గం లేకపోతే దారి అది ఇరుకుగా ఉంది సంకుచితంగా ఉంది దాన్ని కనుగొనేవారు దాంట్లో ప్రవేశించేవారు కొద్దిమందే అని రాయబడింది 
బైబిల్లో చిన్న మందా ఉంది అదే సమయంలో పెద్ద మంది ఉంది రోమిలు రాసిన పత్రిక పన్నెండో అధ్యాయంలో శేషము అని రాయబడింది రెమ్నెంట్ కృపచేత మిగిలినటువంటి శేషము ఏలి అలనాడు అన్నాడు నేను ఒక్కడే మిగిలి ఉన్నాను అన్నాడు కానీ దేవుడు చెప్పినట్టు మాట నువ్వు ఒక్కడవే కాదు బయలుకు మోకాళ్ళు ఉంగనటువంటి ఏడు వేల మంది ఉన్నారు అని చెప్పాడు నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మనం ఆలోచిస్తున్న విషయం జీవాన్ని కనుగొనేవాళ్ళు జీవానికి పోయే మార్గంలో ఉండేవాళ్ళు కొద్దిమందే సామెతల గంధము పదిహేనవ వచ్చాయిలో ఇరవై ఆరు వచ్చిన అనుకుంటాను అక్కడ రాయబడిన మాట ఏంటంటే బుద్ధిమంతుడు అయితే జీవానికి పోయే మార్గం వైపు ప్రయాణిస్తూ కింద ఉన్న పాతాళ లోకమును తప్పించుకుంటాడు అని లేఖనాలు రాయబడింది అనగా దేవుని బిడ్డలమైన మనం కూడా అటువంటి అనుభవంలో పాతాళాన్ని తప్పించుకొని పరలోకపు వైపుగా అడుగులు వేసేవారుగా ఉండాలి అనగా మన జీవితాంతం అద్భుతంగా ఉండాలి ఆత్మానుసారంగా ఆరంభించి శరీరానుసారంగా ముగించడానికి వీల్లేదు చాలామంది ఈ రోజుల్లో ఆత్మానుసారంగా ఆరంభించి శరీరానుసారంగా పరిపూర్ణులు అవుతున్నారు ముగుస్తున్నారు అది చాలా విచారకరమైన విషయం మనం ఇతర మాట్లాడుకోబోతున్నటువంటి విషయం నీ అంతం ఇలాగుంటుందా లేకపోతే మన అంతం లేకపోతే విశ్వాస యొక్క అంతం లేదా విశ్వాస యొక్క ముగింపు లేకపోతే ఫైనల్ చాప్టర్ లేకపోతే కంక్లూజన్ ఎలా ఉంటుంది అనేటువంటి విషయాలు మనం ఆలోచించబోతున్నాం ముప్పై తొమ్మిదో కీర్తనలో కీర్తనకారుడు ఇలా ప్రార్థన చేస్తాడు తెలుపుము నా ఆయువు ఎంతో తెలుపుము నేను ఎంత అల్ప ఆయుష్ కలిగిన వాడిను తెలుపుము నా అంతము నాకై అని భక్తుడు పాడతాడు లేకపోతే ప్రార్థిస్తాడు దీన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం మన అంతాన్ని ఎప్పుడు లోకం యొక్క అంతం గురించి అనేకులు ఆలోచిస్తున్నారు కానీ మన నిత్యత్వంలో మనం ఎక్కడ గడపబోతున్నాం పరలోకమా నరకమా పరలోకమో నరకమో తప్ప దీనికి మధ్యలో చెప్పబడినటువంటి ఇంటర్మీడియటరీ లేకపోతే మధ్యస్థంగా తటస్థంగా ఉన్నటువంటి స్థలము లేదు రోమన్ క్యాథలిక్ వారు బోధిస్తున్నట్టుగా పర్గేటరీ అనేటువంటి ఒక మూడవ స్థలాన్ని వాళ్ళు కనిపెట్టారు ఈ పర్గేటరీ నుంచి పరలోకానికి వెళ్ళిపోతారని వాక్యంలో ఏదో వాక్యపు ఆధారంగా లేకపోతే అప్రమాణిక గ్రంథాల ఆధారంగా వాళ్ళు బోధిస్తున్నారు వాక్యంలో ఎక్కడ మనిషి చచ్చిపోయిన తర్వాత పర్గేటరీకి వెళ్తాడు తర్వాత పరలోకానికి వెళ్తాడని లేదు ఒకటి నువ్వు మరణిస్తావు మరణించిన తర్వాత తీర్పు జరుగుతుంది అప్పటి వరకు విశ్రాంతి విశ్రాంతి తర్వాత తీర్పు తీర్పు తర్వాత నీ నిత్యత్వం నీ నిత్యత్వం ఒకటి నరకంలో నువ్వు గడపచ్చు లేదా నీ నిత్యత్వాన్ని నువ్వు పరలోకంలో గడపచ్చు అది నువ్వు తీసుకునేటువంటి ఒక తీర్మానం మీద ఆధారపడి ఉంది యేసు ప్రభువుని నీ జీవితంలో అనుమతించడాన్ని మీద అది ఆధారపడి ఉంది ఒకవేళ యేసు ప్రభుని నీ జీవితంలో అనుమతించకపోతే అంగీకరించకపోతే అలక్ష్యం చేసి నువ్వు తృణీకరిస్తే నువ్వు నిత్య నరకానికి వారసుడు అవుతావు అనేటువంటి విషయాన్ని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను చాలా సంవత్సరాల క్రితం నేను కర్ణాటకలో పరిచయం చేస్తున్నప్పుడు ఒక పాట పాడుకునే వాళ్ళని గ్రామాలకు వెళ్ళేటప్పుడు ఆ పాట యొక్క అర్థం ఏంటంటే కన్నడ భాషలో యేసు ప్రభువుని నమ్ముకుంటే స్వర్గం గ్యారంటీ నమ్మకపోతే నరకం గ్యారంటీ అనే ఆ పాట యొక్క సండే స్కూల్ పాట యొక్క అర్థం గ్రామాలకు వెళ్ళినప్పుడు మేము ఈ పాటలు పాడి కొద్ది స్వార్థ ప్రకటించేవాళ్ళం అనగా యేసు ప్రభుని అంగీకరిస్తే మాత్రమే నువ్వు స్వర్గానికి వెళ్తావు లేదంటే నిత్య నరకానికి నువ్వు వారసుడు అవుతావు అని వాక్యానుసారంగా ఒక దేవుని సేవకునిగా జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను మనం చదువుకున్నటువంటి ఈ లేఖన భాగంలో జీవానికి పోయేటువంటి మార్గాన్ని లేకపోతే దాన్ని కనుక్కునేవాళ్ళు కొద్దిమందే ఆది కాండం పంతొమ్మిదో అధ్యాయంలో దొమ్మిగా లోతు కుటుంబం మీదకి లోతు ఇంటి మీదకి వచ్చి లోతు మీద పడి లోతు ఇంటి యొక్క తలుపు పగలగొట్టాలని లోతు ఇంటికి వచ్చినటువంటి ఇద్దరు దేవదూతలను ఇద్దరు పురుషులతో సంగమించాలని ఆశపడినటువంటి సొదమ గొమర వాళ్ళకి ఆ దేవదూతలు కనుముప్పు కలుగు చేశారు అంధత్వం గుడితనం కలుగు చేశారు దాని ఫలితంగా ఏం జరిగిందంటే వారు ద్వారమును కనుగొనలేకపోయారు అని రాయబడింది ఈ రోజుల్లో కూడా చాలామంది సూక్ష్మములో మోక్షం సులభంగా ప్రభువుని అంగీకరించే విధానం ఉన్నప్పుడు మతాల ద్వారా ఏవేవో కర్మకాండల ద్వారా ఏదో పుణ్యకార్యాల వలన ఏదో సంపాదించుకోవాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నారు విచారకరమైన విషయం మనం ఆలోచిస్తున్నట్టు విషయాలు జీవానికి పోయేటువంటి మార్గమును కనుగొనేవాళ్ళు కొద్దిమంది యేసు ప్రభు ఈ మాటలు మాట్లాడుతున్నప్పుడు కొండ మీద ప్రసంగంలో మనిషి యొక్క లోకం యొక్క అంతాన్ని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు అని అర్థం చేసుకో నాశనమునకు పోయేటువంటి ద్వారము అది ఇరుగ్గా లేదు అది విశాలంగా ఉంది అది అనేకులను ఆహ్వానిస్తున్నట్టుగా ఉంది అది నోరు తెరిచి పిలుస్తున్నట్టుగా 
దాహం కొన్నట్టుగా ఉంది అన్నట్టుగా మనం లేఖనాల ద్వారా అర్థం చేసుకోవాలి మనం ఇక్కడ ఆలోచిస్తున్న విషయాల్లోకి వచ్చేద్దాం యేసు ప్రభు ఈ అధ్యాయంలో లేకపోతే కొండ మీద ప్రసంగంలో కొన్ని వేరు వేరు ఒక మూడు విషయాలు అంతాన్ని గురించి చెప్పాడు కొంతమంది యొక్క అంతాన్ని గురించి చెప్పాడు వాటి గురించి మనం మూడు విషయాలు ఆలోచిద్దాం యేసు ప్రభు ఈ అధ్యాయంలో ఆత్మీయుల గురించి మాత్రమే కాదు ఈ మూడు అధ్యాయాల్లో వేషధారుల గురించి మాట్లాడాడు అన్యజనుల గురించి మాట్లాడాడు అల్ప విశ్వాసుల గురించి మాట్లాడాడు వేషధారులు అంటున్నప్పుడు ఎవరో ప్రత్యేక గుంపు వారిని ఉద్దేశించి కాదు కానీ జూదా మత బోధకులు పరిచయులు శాస్త్రులు వాళ్ళని ఉద్దేశించే మాట్లాడాడు అని అర్థం చేసుకోవాలి ఎందుకంటే మత స్వార్థ ఇరవై మూడో అధ్యాయంలో ఒక అధ్యాయం మొత్తం వాళ్ళని తీవ్రంగా ఖండించినట్టుగా మనం చూడగలం ఓ వేక్షదారులైనటువంటి వారులారా అని సుమారు ఏడు సార్లు చెప్పినట్టుగా లేఖనాల్లో మనం చూడగలం రండి మనం దేవుని వాక్యాన్ని కొద్ది జాగ్రత్తగా ఆలోచిద్దాం మొట్టమొదటి విషయాన్ని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను మత స్వార్త ఏడవ అధ్యాయము ఇరవై మూడవ వచ్చిన మత స్వార్త ఏడవ అధ్యాయము ఇరవై మూడవ వచ్చిన ఎవరితో చెప్తాడు అంటే ఆ పైన వచ్చిన మనం ఇంతకుముందు కూడా గత ఎపిసోడ్లో కూడా ఈ వాక్య భాగాలు లైట్గా మనం టచ్ చేస్తాం ఇప్పుడు వాటి యొక్క ఎక్కువ వివరంలోకి వెళ్ళడం లేదు కానీ మనం ఇక్కడ ఆలోచిస్తున్న విషయము కొంతమందితో ప్రభువు చెప్పేటటువంటి మాట కొంతమంది మూడు ప్రశ్నలు అడిగారు ఇదిగో నీ నామంలో మేము ప్రవచించలేదా దెయ్యాలను వెలగొట్టలేదా అద్భుత కార్యాలు సూచిక్రియలు మేము చేయలేదా చేశారు వాస్తవమే కానీ యేసు ప్రభు చెప్తున్నటువంటి మాట అక్రమము చేయువారులారా అక్రమము చేయువారులారా అనగానే మన వాళ్ళు తెలుగు బైబిల్ ఆధారంగా చేసుకుని కామెంటరీ ఇచ్చేస్తున్నారు క్రమము లేని వాళ్ళని కానీ అది పొరపాటు అయినటువంటి వ్యాఖ్యానం అక్రమము చేయువారులారా అని కాదు మూల భాషలోనూ ఇంగ్లీష్ బైబిల్లోనూ డూయర్స్ ఆఫ్ ఇనిక్విటీ అని రాయబడింది అంటే దాని అర్థం అతిక్రమము చేయువారులారా అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే పాపానికి మరొక పేరు అతిక్రమం పాపానికి మరొక పేరు అపరాధం అపరాధముల చేతను పాపముల చేతను చచ్చిన వారై ఉండగా అని రాయబడింది దీన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకున్న విషయం అక్కడ అక్రమము చేయువారులారా అని కాదు అతిక్రమము చేసిన వారులారా అద్భుతాలు చేశారు అద్భుతాలతో పాటు మీరు అతిక్రమాలు కూడా చేశారు లోకానికి తెలిసిన మీ అద్భుతాలు మీ ప్రవచనాలు తెలుసు అపవాది అపవాది కార్యాలని లేకపోతే తరమ కొట్టడం ఇవన్నీ తెలుసు కానీ మీరు చేసినటువంటి అతిక్రమాలని లేకపోతే యేసు ప్రభు బట్ట బయలు చేస్తాడు అన్నట్లుగా యేసు ప్రభు ఇక్కడ మాట్లాడాడు ఇప్పుడు అంతా బాగానే ఉంటాం అందరు మంచి వాళ్ళే పరిశుద్ధులుగా భక్తులుగా ప్రార్థనా పరులుగా కనిపిస్తారు ఒక దినం మాత్రం జరిగేటువంటి విషయం అసలు రంగు నిజ స్వరూపాలు బయటపడేటువంటి రోజు ఒకరోజు రాబోతుంది ఇప్పుడు ప్రతివాడు భక్తి అనే ముసుగులో ఉన్నాడు ప్రతివాడు నటిస్తున్నాడు నిజమైనది ఏదో నకిలిది ఏదో అర్థం కాని పరిస్థితుల్లో ఉంది లోకం మోసపోతున్న లోకం మోసగిస్తున్నట్టు ప్రజలు ఉన్న లోకంలో మనం ఉన్నాం మనం ఆలోచిస్తున్నట్టు మొట్టమొదటి విషయం అప్పుడు నేను మీతో చెప్పేటువంటి మాట మీరెవరో నాకు తెలీదు మిమ్మల్ని నేను ఎరగను అని నేను చెప్తాను మిమ్మల్ని త్రోసి వేస్తాను ఈ మాటల యొక్క ఉద్దేశం ఆయన ఎరుగును అని చెప్పంగానే అక్కడితో స్టోరీ అయిపోలేదు అలా చెప్తూ ఉండగానే జరిగేటువంటి విషయం ఏమిటి అంటే వాళ్ళని ఆయన మొట్టమొదటి విషయం నెట్టి వేస్తాడు నెట్టి వేయబడకూడదు త్రోసి వేయబడకూడదు మన కొరకు ఎప్పుడు ద్వారాలు తెరవబడి ఉండాలి మనకెప్పుడు ఆహ్వానం లభిస్తూనే ఉండాలి అంతవరకే కానీ అవమానకరమైనటువంటి అనుభవం ఏదైనా నువ్వు ఒక ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు వాడు నేను కాదనుకొని నీ కళ్ళ ముందే తలుపులు వేస్తే నువ్వు ఆనందపడవు కానీ అవమానానికి గురవుతావు అనవసరంగా ఇంటికి వచ్చానండి వీళ్ళు నా ముఖం మీదే తలుపులు వేశారని నువ్వు నువ్వు బాధపడతావు అలాగే ఇక్కడ కూడా ఈ లోకంలో పెద్ద పెద్ద సభలకో ఈ లోకంలో పెద్ద పెద్ద వాళ్ళ ఇళ్లలోకో వీళ్ళకి ఆహ్వానాలు వచ్చాయి కానీ నిత్యత్వంలోకి పరలోకంలోకి మాత్రం వీళ్ళకి ఆహ్వానం లేదు ఎలాగైనా మన గురి పరలోక రాజ్యమే పరలోక రాజ్య ప్రవేశం అనేది మన గురి కనుక అక్కడ ఈ లోకంలో ఎక్కడా ప్రవేశం దొరకపోయినా ఎక్కడా స్వాగతం లభించకపోయినా మనకు అక్కడ మాత్రం స్వాగతం లభిస్తే చాలు మనం ఆలోచిస్తున్నటువంటి మొట్టమొదటి విషయం ఐదు మంది బుద్ధి కలిగినటువంటి కన్యకులు వాళ్ళు లోనికి వెళ్ళిపోయారట అక్కడ రాయబడిన మాట ఏంటంటే అంతటా తలుపు వేయబడిను వాళ్ళు లోపలికి పోవడమే ఆలస్యం సరే కొద్దిసేపు వెయిట్ చేద్దాం ఇంకొక ఐదు మంది రావాలి కదా అని పెళ్లి కుమారుడు ఎదురు చూడలేదు సమయానికి వచ్చిన వాళ్ళకి అక్కడ స్వాగతం లభించింది వాళ్ళని తీసుకొని విందుశాలకి వెళ్ళాడు లోపల విందు తింటూ తాగుతూ ఎంజాయ్ చేస్తూ అలా ఉండిపోయారు 
ఒక గంట తర్వాత రెండు గంటల తర్వాత అర్ధరాత్రి సమయంలో అంగడి వాళ్ళని దుకాణదారుల్ని నిద్రలేపి నూనె తీసుకొని వచ్చి తలుపు దడితే తెరవడానికి అవకాశం లేకుండా పోయింది తలుపు మూయబడింది అంతటా తలుపు వేయబడింది తలుపు వేయబడకముందే తలుపులు తెరవబడి ఉండగానే ఆయన చేతులు చాపబడి ఉండగానే యేసు ప్రభు దగ్గరికి రమ్మని మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వకంగా కోరుతున్నాను నువ్వు నెట్టి వేయబడేటువంటి అనుభవంలోకి రాకూడదు చాలామంది అనేక మంది లేకపోతే హీలింగ్ పవర్ కలిగిన వాళ్ళు లేకపోతే గిఫ్ట్స్ కలిగినటువంటి వాళ్ళు వరములు కలిగిన వాళ్ళు నెట్టి వేయబడేటువంటి పరిస్థితి దినాలు రాబోతున్నాయి అనే విషయాన్ని దేవుని సేవకుడిగా మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను ఒకటి నెట్టి వేయబడే నీ అంతం ఇలా ఉండకూడదు ఇలా ఉందా అయితే ఇలా ఉండబోతుందా ఇలా ఉండకూడదు నెట్టి వేయబడేటువంటి అనుభవంలో నువ్వు ఉండకూడదు రెండో విషయాన్ని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను చదవండి అదే ఏడో వచ్చాయి ఇరవై ఏడు వచ్చిన వాన కురిసెను వరదలు వచ్చాయి అది కూలబడేను ద ఫాల్ వాస్ గ్రేట్ అది కోల్పోయింది ఒకవేళ ఆ గృహము యొక్క ఇనాగ్రేషన్ లేకపోతే డెడికేషన్ ఆ గృహ ప్రతిష్ట గంభీరంగా జరిగి ఉండొచ్చు ఘనంగా జరిగి ఉండొచ్చు కానీ ఈ ప్రతికూల పరిస్థితుల్లో అది కుప్ప కూలిపోయింది ప్రతికూల పరిస్థితుల్లో నీ విశ్వాస జీవితం నిలబడగలుగుతుందా మనం ఆలోచిస్తున్న విషయం రెండో విషయం అక్కడ రాయబడిన విషయం నువ్వు నష్టాన్ని పొందుకుంటావు నష్టాన్ని అనుభవిస్తావు ఒకటి నెట్టి వేయబడేటువంటి అనుభవంలోకి వెళ్తావు నువ్వు నీ అంతం అలా ఉండకూడదు రెండోది నువ్వు నష్టాన్ని పొందుకునేటువంటి అనుభవం ఉండబోతావు అలా ఉండకూడదు ఎందుకు నష్టం అవునండి నువ్వు కట్టుకునే ఇల్లు లక్షలు పెట్టి కట్టుకున్నటువంటి ఇల్లు కూలిపోతే నీకు నష్టమా లాభమా గృహము లేనివాడిగా ఆశ్రయం లేనివాడిగా ఎక్కడికి వెళ్ళాలని అర్థం కాని పరిస్థితుల్లో నువ్వు ఉంటావు నిత్య నివాసంలో ప్రవేశం లేనప్పుడు నువ్వు నిత్య నరకంలో ఉండాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది అక్కడ లేకపోతే ఇక్కడే నీకు అక్కడ జీవగ్రంథంలో నీ పేరు లేకపోతే నరకంలో మరణ గ్రంథం అనేది ఉంది అనుకుందాం లేదు బైబిల్లో దాని గురించి ఎక్కడ రాయబడలేదు నేను ఇలా అనుకుంటున్నాను ఒకవేళ పరలోకంలో జీవగ్రంథం అనేది ఉంటే నరకంలో కూడా ఒక గ్రంథం ఉండాలి ఆ గ్రంథం చాలా పెద్ద గ్రంథమేమో పరలోకంలో ఉండే గ్రంథం చిన్నది నరకంలో ఉండేటువంటి గ్రంథం మాత్రం పెద్దది కారణం ఏంటంటే లిస్టు చాలామంది ఉన్నారుగా మనోళ్ళందరూ భక్తులు ప్రార్థనా పౌరులు ప్రార్థనా వీరులు సూర్యులు యోధులు అందరూ అక్కడ ఉన్నారు ఆ లిస్టు పెద్దది కానీ అక్కడ మాత్రం పాత రోజుల్లో పిబి షెల్లి అనేటువంటి ఒక ఆయన అనుకుంటాను నాకు కరెక్ట్గా గుర్తులేదు ఆయన ఒక మంచి పద్యం రాశాడు ఇంగ్లీష్ పద్యం ఆ ఇంగ్లీష్ పద్యంలో ఒక వ్యక్తి కలగంటాడు కలలో ఒక గోల్డెన్ కవర్స్ కలిగినటువంటి అట్టలు కలిగినటువంటి ఒక పుస్తకం ఉంది ఆ పుస్తకంలో ఒక దేవదూత్ వచ్చి ఏవో కొన్ని పేర్లు రాస్తూ ఉన్నాడు ఇతను అడిగాడు నాకు ఆ పేరు కూడా గుర్తులేదు మంచి షెల్లి గారి ఆంగ్ల పోయం సెవెంత్లోనో ఎయిత్లోనో నేను చదువుకుంటున్న రోజుల్లో వచ్చింది తర్వాత ఇలా ఏమైందంటే తర్ ఇలాగ ఆయన ఆలోచిస్తూ పడుకున్నప్పుడు ఆ దేవదూత ఇతన్ని పిలిచి లేకపోతే ఆ ఏంజల్ ఇతన్ని పిలిచారా అనే ఆ పుస్తకం తిరగేసినప్పుడు దాంట్లో మొట్టమొదటి పేరు ఇతని పేరుగా ఉండడాన్ని అతను చూశాడు ఎందుకు చెప్తున్నాంటే ఒక గ్రంథంలో నీ పేరు కనిపిస్తే ఈ రోజుల్లో లేకపోతే ఓటర్ లిస్ట్లో మన పేరు ఉంది అని తెలిస్తే మనం ఎంతో సంతోషపడతామే ఒకవేళ గిన్నెస్ బుక్కులో నీ పేరు రాయబడాలని లిఖించబడాలని మానవులు ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారే ఒక గిన్నెస్ బుక్కులో నీ పేరు నమోదు చేయబడడానికి నువ్వు ఎంతో ప్రయాసపడతావే అలాగైతే జీవ గ్రంథంలో నీ పేరు లిఖించబడిందంటే నిన్ను మించినట్టు ధన్యుడు మరొకటి లేడు అందుకని యేసుప్రభు చెప్పాడు దెయ్యాలు వెళ్ళగొట్టిన వాళ్ళు ఉద్దేశించి దెయ్యములు మాకు లోబడుతున్నవి అని చెప్తే దీనిని బట్టి మీరు సంతోషించొద్దు దేన్ని బట్టి సంతోషించాలి అంటే నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు అనే దాన్ని బట్టి సంతోషపడద్దు నేను టీవీ ప్రసంగం చేస్తున్నానని సంతోషపడతామో వద్దు నువ్వు పత్రికలు రాస్తున్నావని సంతోషపడు లేకపోతే ఇంకా ఏదైనా వేదికలు ఎక్కి ప్రసంగిస్తున్నాను లేకపోతే పాటలు పాడుతున్నాను దశమ భాగాలు ఇస్తున్నాను నువ్వు సంతోషపడతామేమో వీటిని బట్టి కాదు నువ్వు సంతోషించాల్సింది నువ్వు సంతోషించడానికి ఒక కారణం ఉంది అదేంటంటే నీ పేరు జీవగ్రంథములో రాయబడి ఉంది నువ్వు చేసేదాన్ని బట్టి కాదు దేవుడు నీకు చేసిన దాన్ని బట్టి సంతోషించు ఈ రోజులు అందరూ నేను అది చేస్తున్నాను ఆ మినిస్ట్రీ చేస్తున్నాను ఈ మినిస్ట్రీ చేస్తున్నాను గర్వంగా గొప్పగా అతిశయిస్తున్నారు కానీ దేవుని వాక్యం రాయబడి నీ పేరు జీవగ్రంథంలో శిష్యులారా డెబ్బై మంది శిష్యులతోనో లేకపోతే పన్నెండు మంది శిష్యులతోనో యేసుప్రభు చెప్పిన మాట మీ పేర్లు జీవగ్రంథంలో రాయబడ్డాయి దీన్ని బట్టి సంతోషించండి అందువల్ల దేయాలు పోయినాయి ఆ దెయ్యం పోయింది ఈ ఊరిలో దెయ్యం పోయింది ఆ గ్రామంలో దెయ్యం పోయింది అని సంతోషించాల్సిన అవసరం లేదు పోతాయి దెయ్యాలు వెళ్తాయి అంతే వెళ్ళాలి ఏసునామోలు 
యేసునామంలో దురాత్మలు నిలిచేటువంటి అవకాశం లేదు ఇంగ్లీష్లో పాట ఉంది వెన్ బీ స్టాండ్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్ యేసునామములో మనము నిలబడినప్పుడు ఎటువంటి సాటాన్ విల్ ఫ్లీ సాతాను పారిపోతాడు ఏసునామం ముందు సాతాన్ నిలవలేడు కాబట్టి ఏసునామాన్ని ఉచ్చరించినప్పుడు ఏసునామాన్ని పరిశుద్ధమైన జీవితంతో ఎత్తి పట్టుకున్నప్పుడు దురాత్మలకి నీ ఎదుట నీ కుటుంబంలో నీ సంఘంలో అవకాశం ఉండదు అనేటటువంటి విషయాన్ని గుర్తు చేసుకోవాలి మనం ఆలోచిస్తున్నటువంటి రెండో విషయం ఒకటి నెట్టివేయబడేటువంటి అవకాశం ఉంది ఇటువంటి అంతము నీకు రాకూడదు రెండవది నీకు నష్టం కలిగేటువంటి అవకాశం ఉంది అందుకని దేవుని వాక్యంలో రాయబడింది మొదటి కురింది రాసిన పత్రిక మూడో అధ్యాయంలో పదకొండో వచ్చినలో రాయబడిన మాట ఏంటంటే అక్కడ ఆరు విధాలైన వస్తువులు ఆ ఆరు విధాలైన వస్తువులతో పనిచేసిన వారి గురించినటువంటి విషయాలు రాయబడ్డాయి వెండితోనూ బంగారముతోనూ వెలగలిగిన రాళ్ల చేత పనిని నిర్మాణాన్ని చేసుకున్నారు అగ్ని పరీక్షించినప్పుడు వాళ్ళ పని నిలుస్తుంది కానీ కొయ్య లేదా గడ్డి కొయ్య కాలు వీటి ద్వారా కట్టుకున్నవి మాత్రం అవి నిలవకుండా బూడిదైపోతాయి అప్పుడు దేవుని వాక్యంలో రాయబడింది నీ పని నిలిస్తే నీకు జీతం ఉంటుంది నీ పని నిలవలేదంటే నీ పని కాలిపోతే నువ్వు పడినటువంటి ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల ప్రయాస ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల సేవాపరమైన కష్టం లేదా ముప్పై సంవత్సరాలు నలభై సంవత్సరాలు పడిన ప్రయాస అంతా వ్యర్థమవుతుంది ఈ రోజుల్లో మన కష్టం ఏమాత్రం వ్యర్థం కాకూడదు ప్రభువు రోజు మన ప్రయాసం వ్యర్థం కాకూడదు వ్యర్థం కాదు అని ధైర్యంగా చెప్పుకొని మనల్ని మనం ప్రోత్సహించుకుంటున్నామే అలాగైతే మన జీవిత కాలంలో మనం చేసినటువంటి సేవ ఏమాత్రం కాలిపోయేటువంటి సేవగా కాదు మిగిలిపోయి కొన్ని జీవితాలని కదిలించేటువంటి సేవగా ఉండాలి మనం అనేక సంవత్సరాలుగా సేవ చేస్తుండొచ్చు కానీ యేసు ప్రభు చేసినటువంటి మూడు సంవత్సరాల పరిచర్య మూడు మూడున్నర సంవత్సరాల పరిచర్య ఇంచుమించు చెప్పాలంటే పన్నెండు వందల రోజుల పరిచర్య అంతే అది పెద్ద పరిచర్య కూడా కాదు కానీ అటువంటి పరిచర్య రెండు వేల సంవత్సరాలైనా దాని గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం మనం చచ్చిపోయిన తర్వాత మన పరిచర్య గురించి ఎవరు మాట్లాడుకోరు మన సంఘం గురించి ఎవరు గురించి మాట్లాడుకోరు మన తర్వాత మన వారసులు వచ్చేస్తారు వాళ్ళ గురించి మాట్లాడుకుంటారు వాళ్ళు చచ్చిపోతే వాళ్ళ గురించి మర్చిపోతారు ఇది జరిగేటువంటి పరిస్థితి యోసే పని గొప్ప కార్యాలు చేశాడు ఆది కాండంలో కానీ నిర్గమకాండం మొదటి అధ్యాయంలోకి వస్తే యోసేపు నెరుగుని కొత్త రాజు వచ్చాడు అని రాయబడింది గితియోను నలభై సంవత్సరాలు ఇస్రాయల్ ప్రజలకు నెమ్మదిని కలుగు చేశాడు బాగానే ఉంది కానీ న్యాయాధిపతుల గ్రంథము తొమ్మిదో అధ్యాయంలో గితియోను చేసింది ఇస్రాయల్ ప్రజలు జ్ఞాపకం ముంచుకొని పోయి అని రాయింది అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే ఏ మనిషి ఎంతకాలం చేసినా కొంతకాలం గుర్తుపెట్టుకుంటారు తర్వాత మర్చిపోతారు మానవుని యొక్క స్వభావం సహజంగా మర్చిపోవడమే చేసిన మంచిని మర్చిపోతారు కానీ చేసిన కీడును మాత్రం బాగా గుర్తుపెట్టుకుంటారు మనం ఎన్ని మంచి పనులు చేసినా కానీ దాన్ని మర్చిపోతారు కానీ ఒక్క పొరపాటున నోరుసారి ఒక్క మాట అని చూడండి దాన్ని లైఫ్ లాంగ్ గుర్తుపెట్టు ఆ రోజు పలాని టైంలో పలాని రోజు సాయంత్రం ఐదు గంటలకి పలాని మాట అన్నాడని ఆ మాట మాత్రం జీవితంలో మర్చిపోరు మనం చేసిన ఎన్నో పనుల గురించి జనాలు మాట్లాడకపోవచ్చు మన చెడు గురించి లేకపోతే మన పొరపాటు గురించే మాట్లాడతారు సరే ఏదేమైనా అప్పటికి వాటిలోకి వెళ్ళలేదు రెండవది నీకు నష్టం రాకూడదు సిగ్గుపడనక్కర్లేని పనివారిగా ఉండడానికి వీల్లేదు నీకు నష్టం రాకూడదు అది దేవుని యొక్క ఉద్దేశం మూడో విషయాన్ని కూడా నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను మతస్సు వార్త ఐదో వచ్చాయము ఇరవై రెండో వచ్చిన తన సహోదరుని చూచి వ్యర్థుడా అని చెప్పువాడు మహాసభకు లోనగను రోహి అని చెప్పువాడు నరకాగ్నికి లోనగను ఇక్కడ రాయబడ మాట నరకాగ్నికి లోనవుతాడు మహాసభకు లోనవుతాడు లేకపోతే న్యాయాధిపతి దగ్గరికి వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి లేకపోతే న్యాయ విమర్శకు లోబడతాడు ఎవరోళ్ళు సహోదర ప్రేమ లేని వాడు సహోదరుని ద్వేషించు వాడిని గురించి రాయబడింది అక్కడ రాయబడినట్టు వాడి అంతము ఏంటి అంటే సహోదర ప్రేమ లేకుండా ద్వేషిస్తున్న ద్వేషించుకుంటూ జీవిస్తున్న వారి అంతం ఏంటి అంటే నరకాగ్నికి లోనవుతారు ఇంకా చెప్పాలంటే అక్కడే రాయబడింది చెరసాల్లో వేయబడతారు నువ్వు చివరి కాసు చెల్లించినప్పటికీ కూడా నువ్వు బయటికి రాలేవు అనే మాటలే మనం అక్కడ చూస్తున్నాం నా మాటల యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే నరకాగ్నికి లోను కాకూడదు అది దేవుని యొక్క ఉద్దేశం మోసే ఆ రోజు చెప్పాడు ఫరో గారితో చెప్పాడు రాజు గారితో చెప్పాడు రాజా నువ్వు అన్నట్టుగా పురుషులు వెళ్ళడమో లేకపోతే పురుషులు స్త్రీలు కలిసి వెళ్ళడమో లేదా పిల్లల్ని ఇక్కడ విడిచిపెట్టి వెళ్ళడమో లేదు అంటే మేమందరం వెళ్ళి మా పశువుల్ని ఇక్కడ వదిలిపెట్టి వెళ్ళడమో జరగదు ఒకటి మాత్రం గుర్తుపెట్టుకో మేము ఆరాధించడానికి అరణ్యములో ఉత్సవం చేయడానికి వెళ్తే మేమందరం వెళ్తాం మేమందరము మా పశువులతో కూడా వెళ్తాం అంతేకాకుండా మోసే చెప్పినట్టు మాట ఒక్క డక్కయ్యు విడవబడకూడదు మేము ఎక్కడో దగ్గర ఆరాధన చేసి 
అలా ఫార్మాలిటీగా వెళ్ళి కూర్చొని ఆరాధన చేసి వచ్చేవాళ్ళం కాదు మూడు దినముల ప్రయాణం అంత దూరం వెళ్ళి మేము అక్కడ ఆరాధన చేసి ఫరో అన్నాడు అంత పురుగులు ఆరాధన చేసుకోకుండా ఏంటి మీరు అరణ్యములో ఉత్సవం చేస్తారంటే ఏంటి ఏం మరి యహోమా దేవుడు తన ప్రజలను విడిపించమని చెప్తున్నాడు ఆయన చెప్పింది అంతఃపురములో ఆరాధన కాదు ఆయన చెప్పింది ఆయన అరణ్యములో ఉత్సవాన్ని గురించి మాట్లాడాడు ఎందుకంటే దేవుని వాక్యంలో రాయబడింది హోషియా గ్రంథము రెండవ అధ్యాయంలో రాయబడింది నేను దానిని ఆకర్షించి దాంతో ప్రేమగా మాట్లాడు లేకపోతే దాన్ని అరణ్యములోనికి కొనిపోయి దానితో ప్రేమగా మాట్లాడుదును దేవుడు మనతో ప్రేమగా మాట్లాడాలని ఆశపడుతున్నాడు నిన్ను సీక్రెట్గా తీసుకొని నీకు కొన్ని పర్సనల్ విషయాలు చెప్పాలనుకుంటున్నాడు నీకు కొన్ని వ్యక్తిగతమైన విషయాలు చెప్పాలనుకుంటున్నాడు అవి నీకు మాత్రమే అర్థమయ్యే విషయాలు నీకు మాత్రం అన్వయించదగిన విషయాలు చెప్పాలనుకుంటున్నాడు నీ ప్రమోషన్ గురించిన విషయాలు నీ యొక్క ఆశీర్వాదాన్ని గురించిన విషయాలు నీ బాధ్యతల గురించిన విషయాలు నీ భవిష్యత్తును గురించిన విషయాలు నీ వ్యక్తిగతమైన రహస్యాలు నీతో దేవుడు మాట్లాడాలనుకుంటున్నాడు నేను అందుకని అరణ్యములోకి తీసుకుని వెళ్తాడు నీతో వ్యక్తిగతంగా మాట్లాడే దేవుడు ఆయన ఇండివిజువల్ గాడ్ పర్సనల్ గాడ్ దేవుడు అందరికీ దేవుడు అదే సమయంలో దేవుడు వ్యక్తిగతంగా ఒక్కొక్కరికి కూడా దేవుడు యహోవా అందరికీ కాపరి అదే సమయంలో కీర్తనాకారుడు చెప్పాడు యహోవా నా కాపరి అని కూడా అన్నాడు నా మాటల యొక్క ఉద్దేశం సమయం అయిపోతుంది కనుక మనం కొద్దిగా విషయాలు నేను ఇక్కడ చెప్పు ముగి చేస్తున్నాను చెప్పుకున్న విషయాలు మళ్ళీ కొద్దిగా రిపీట్ చేసుకుందాం మనం ఆలోచిస్తున్న విషయాలు నీ అంతం ఇలాగుంటుందా నో ఇలా ఉండకూడదు ఒకటి నెంబర్ వన్ నువ్వు నెట్టివేయబడకూడదు కొంతమంది పనివాళ్ళు సేవకులు క్రీస్తు దాసులు నెట్టివేయబడబోతున్నారు నష్టం రాకూడదు నీకు నీకు లాభమే రావాలి అనగా ప్రభు రాకడలో నిత్యత్వంలో నువ్వు ప్రతిఫలాన్ని బహుమానాన్ని గెలుచుకోవాలి అపోసరి పౌలు ముందుగా దర్శించినట్టుగా నీతి కిరీటాన్ని లేదా నీకు రాబోయేటువంటి కిరీటాన్ని నువ్వు దర్శించాల్సిన అవసరం ఉంది జయించు వానికి ప్రకటన గంధము రెండు మూడు అధ్యాయాల్లో బహుమానాలు ఉన్నాయి గెలిచిన వాళ్ళకి బహుమానాలు ఎవరెవరు ఓ విశ్వాసి నువ్వు జయించేవాడుగా ఉండాలి జయ జీవితం కలిగిన వాడుగా ఉండాలి శరీరాశ నేత్రాశ జీవపు డంబముల మీద నువ్వు జయము కలిగిన వాడుగా ఉండాలని దేవుని వాక్యం నేను ప్రేరేపిస్తుంది మూడవ విషయం నువ్వు ఏమాత్రం నరకాగ్నికి లోను కాకూడదు నరకాగ్నికి లోనే అనుభవంలో ఉన్నావా దయచేసి గుర్తుపెట్టుకో నీ అంతం ఇలా ఉండకూడదు తెలుపు మూన అంతము నాకు అని భక్తుడు ప్రార్థన చేశాడు ఒకవేళ నీ అంతం గురించి తెలిపితే ఇలా ఉంటే ఎంత భయంకరమైనది నీ అంతం ఆ భయంకరమైనటువంటి అంతం కాదు ఈ రోజులో లోకం చెప్పుకుంటాడు ఏవో విధి రాతలు అని చెప్పుకుంటున్నట్టు ఆ విషయాలన్నింటినీ చెరిపి వేసుకొని దేవుని చిత్తానుసారంగా దేవుడు నీ కొరకు నిర్ణయించినటువంటి మంచి భవిష్యత్తుని ఉజ్వలమైనటువంటి భవిష్యత్తును అనుభవించడానికి దేవుడిని పిలుస్తున్నాడు నువ్వు నశించిపోవటం ఆయనకి ఇష్టం లేదు విశ్వాసముంచు ప్రతి వాడును నశింపక నిత్య జీవము పొందునట్లు విశ్వాసముంచు కొందరని కాదు విశ్వాసముంచు ప్రతి వాడు ఎవరి వన్ హూ బిలీవ్స్ నువ్వు విశ్వసిస్తే క్రీస్తుని విశ్వసిస్తే నువ్వు నశించిపోవు అనేటువంటి విషయాన్ని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను ఈ మూడు అనుభవాలు నువ్వు నెట్టివేయబడకుండా నువ్వు నష్టపోకుండా నువ్వు నరకాగ్నికి లోను కాకుండా ముందుకు సాగాలి ఇట్టి అనుభవం కొంతమందిని గురించి రాయబడింది వారి కడుపే వారికి దేవుడు నాశనమే వారి అంతం నీ అంతము నాశనంగా ఉండకూడదు నీ అంతము నిత్యత్వంగా ఉండాలి నీ అంతము పరలోకంగా ఉండాలి అక్కడ నువ్వు అనుదినము లేకపోతే యుగ యుగాలు ప్రభుత్వం ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది అనే విషయాన్ని నేను గుర్తు చేస్తున్నాను ఆ మాటలు ఇక్కడ ముగిస్తున్నాను కాబట్టి నీ అంతాన్ని గురించి ఎప్పుడైనా ఆలోచించావా ఎంతసేపటి కుమార్తె పెళ్లి గురించో కుమారుని ఉద్యోగం గురించో లేకపోతే మన ఒళ్ళు మనవరాళ్ళు గురించి ఆలోచిస్తూ కూర్చున్నావేమో నీ అంతాన్ని గురించి ఆలోచించడానికి దేవుడు నీకు ఇస్తున్న సమయం ఇది ఈ ఆయన హెచ్చవలసి ఉన్నది అనేటువంటి కార్యక్రమం ద్వారా నీ అంతాన్ని గురించి నువ్వు ఆలోచించుకో దేవుని వాక్యం అందుకని రాయబడింది నీ బాల్య దినములు ఎందే నీ సృష్టికర్తను స్మరణకు తెచ్చుకో ఎప్పుడో ముసలోడు వైపోయిన తర్వాత సృష్టికర్తను లేకపోతే ముసలోడు వైపోయిన తర్వాత లేకపోతే జప జపాలు చేసుకుంటూ ఆయన నామ స్మరణ చేసుకుంటూ గడపమని కాదు సృష్టికర్తను స్మరణకు తెచ్చుకో దయచేసి అందరం కలుసుకొని ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రభు నా అంతం నాకు తెలుపు నేను ఏమాత్రం నెట్టివేయబడకుండా నేను ఏమాత్రం నష్టపోకుండా నేను ఏమాత్రం ప్రభు నా జీవితంలో నరకాగ్నికి లోను కాకుండా ముందుకు సాగాలి అటు అనుభవాన్ని నాకు దయచేయమని మన అందరం ప్రార్థించినట్టయితే దేవుడు ఖచ్చితంగా నీ ప్రార్థన ఆలకించి నీకు అలా సహాయం చేస్తాడు ప్రభు నేను దీవించను గాక ఆమె ప్రార్థన 
పరిశుద్ధుడ నమ్మకమైన మా దేవాస్థుతులు స్తోత్రాలు చెల్లించుకొనిస్తున్నాను దేవ అయ్యా నాకు ఇచ్చినటువంటి సమయం నేను అయ్యా నువ్వు ఇచ్చినందుకు స్థుతులు స్తోత్రాలు చెల్లించుకొనిస్తున్నాను దేవ అయ్యా ఇంత వరకు నేను నీ దాసుడునైనా అయ్యా మంచి చక్కటి నేను వర్తమాన మాకు అనుగ్రహించినందుకు స్థుతులు స్తోత్రాలు చెల్లించుకొనిస్తున్నాను దేవ అవునయ్యా మా అంతములో నైనా మా యొక్క మర్మాన్ని నైనా అయ్యా మాకు యొక్క చావును నైనా మాకు తెలిపినందుకు స్థుతులు స్తోత్రాలు చెల్లించుకొనిస్తున్నాను దేవ అయ్యా జీవ గ్రంథంలో కూడా నైనా మా పేర్లు నైనా లెక్కింపబడేలా సహాయం చేయమని అడుగుతున్నాను దేవ అయ్యా చూసిన ప్రజలు అందరికీ నేను వారి యొక్క హృదయంలో తాకేలా సహాయం చేయమని అడుగుతున్నాను దేవ అయ్యా ఇదిగో తన నేను దాసును కూడా నేను ఇంకా బలంగా వాడుకోమని మా ప్రదర్శన ఏసుకేసిన బట్టి అడి పెడుకుంటున్నాను తండ్రి వాక్యాల ద్వారా మీరు అందరూ బలపడుతున్నారని మేము విశ్వసిస్తూ ఉన్నాం ఈ యొక్క కార్యక్రమాల ద్వారా మమ్మల్ని చూపించుకోవడానికో లేదంటే మా యొక్క పరిచర్య ప్రమోషన్స్ కోసమో కాదు కానీ కనీసం దేవుని గురించి తెలియని కొంతమందికైనా దేవుడిని పరిచయం చేయాలనే ఆశతో ఈ యొక్క కార్యక్రమాలు మేము నిర్వహించడం జరుగుతున్నది కనుక ఈ యొక్క కార్యక్రమాల గురించి మీరు ప్రార్థించండి అదేవిధంగా అనేక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంచు అదేవిధంగా దైవ దివ్యాలు పొందాలని మీరు ఆశ కలిగినట్లయితే ప్రతి సోమవారం సాయంత్రం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషములకు ప్రతి బుధవారం సాయంత్రం తొమ్మిది గంటల ముప్పై నిమిషములకు మరియు ప్రతి శుక్రవారం సాయంత్రం ఎనిమిది గంటల ముప్పై నిమిషములకు ఈ యొక్క కార్యక్రమం ప్రసారం అవ్వబోతున్నది కనుక మీరందరూ వీక్షించి దైవ దీవెనలు పొందవలసిందిగా మనవి దయచేసి గమనించండి వాక్యంలో మీకు ఏమైనా సందేహాలు ఉన్నట్లయితే కింద స్క్రోల్ అవుతున్న నెంబర్స్కి మీరు కాంటాక్ట్ చేసినట్లయితే వారు మిమ్మల్ని స్పందిస్తారు కనుక దయచేసి వీటన్నిటిని జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాల్సిందిగా మనవి మే గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్